Es Hallo. ist äh, Viertel nach 8, 20.15 Uhr. Gestern war es auch schon mal Viertel nach 8 und dann ging das das, aber, hörte das nicht mehr auf. Morgen ist auch noch mal Viertel nach 8. Ja, aber gestern war es Arbeit und mit der Arbeit, die wir dort äh, geleistet haben, haben wir uns heute diese äh, Uhrzeit hier um 20.15 Uhr zur freien Verfügung erarbeitet. Richtig, denn äh, wir beide haben gestern äh, Joko und Klaas gegen Pro7 gewonnen. Und damit gewährt uns der Sender auch diesmal wieder 15 Minuten Sendezeit zur freien Gestaltung und Verfügung. In der Vergangenheit haben wir in diesen 15 Minuten entweder viel Schwachsinn gemacht oder wir haben die gewonnene Aufmerksamkeit auf Themen gerichtet, die uns wichtig erschienen und die aus unserer Sicht diese Aufmerksamkeit auch mal eher verdient haben als der Quark, den wir uns sonst so ausdenken. Doch das Thema, das momentan alle Schlagzeilen bestimmt, braucht weder unsere Aufmerksamkeit noch unsere Ideen, um sich in unser Gedächtnis zu brennen. Der unbegreifliche Terror und das menschliche Leid in der Ukraine bestimmen unsere Gedanken und auch wenn es in dieser gewonnenen Sendezeit irgendwann auch mal wieder Raum und Gelegenheit gibt für Quatsch und Ablenkung, können und wollen wir diese menschliche und zivilisatorische Tragödie, die sich nur einige hundert Kilometer von hier, wo wir gerade sind, abspielt, nicht ignorieren. Wir sind keine Politikerinnen, die mit ihren Entscheidungen das Leben von Menschen verändern können. Wir sind auch keine JournalistInnen, die tagtäglich ihr Leben riskieren, um uns zu zeigen, wie ein Angriffskrieg im 21. Jahrhundert aussieht. Wir sind Joko und Klaas, die diese Aufmerksamkeit hier vor allem auch deshalb haben, weil, ja, was weiß ich, weil wir uns von einem Hai haben beißen lassen oder sich den Mund zugenäht wurde oder so. Was wir aber mit dieser Aufmerksamkeit machen können, ist denjenigen eine Bühne bieten, die tagtäglich das erleben müssen, was wir hier nur aus Schlagzeilen kennen und die uns ihre Perspektive darauf schildern können. Diese Bühne steht heute etwa 1600 Kilometer entfernt, im schwer umkämpften Osten der Ukraine in der Stadt Kharkiv. Vor wenigen Wochen saßen die Menschen von Kharkiv noch in den Bars und Cafés, studierten und arbeiteten oder tanzten nachts in den Clubs der Stadt. Heute liegt Kharkiv an der Front eines menschenverachtenden Angriffskriegs und die BewohnerInnen versuchen verzweifelt aus der Stadt zu fliehen oder suchen in Bunkern und Kellern Schutz vor den Bomben, Granaten und Geschossen, die ringsherum um sie einschlagen. Wir sind dankbar, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, in einen dieser Bunker in Kharkiv zu schalten und mit Alexander und seinen Freunden sprechen zu können. Alex hat dort eine Band mit seinen Freunden und sie sind jetzt gerade unter der Stadt, unter Kharkiv. Und ich hoffe, wir haben jetzt eine Verbindung zu Ihnen. Alex, can you hear me? Yeah, I can hear you well. Where, where exactly are you hello. at the moment? Hello, Alex. Hello, hello. This is a basement uh, of the building, uh, and this pretty safe basement, uh, and uh, this is the place we've been looking for when we were planning to build our own studio, because actually uh, it was pretty obvious that the situation is going to drive us where we are right now. Also, the basement works as a shelter for people who are being evacuated from well, the Donbass region and the Kharkiv region. But, but Alex, the situation is that you Guy, you live down there, right? Or do you sometimes yeah. go upstairs? Yeah. This has become a usual life. During the day, uh, you hear the sounds of shelling, and you hear the airstrike uh, alarm. Uh, but from here, it's like new normal. Alex, uh, you and your band Celo Iludi, you still play concerts. Uh, why do you still do it? It's it's just easier to keep on. Like you know, the, every Ukrainian now. This is this is a pretty popular. Uh, The, the topic of discussion. What are you going to do when you feel that you're not doing enough? And uh, people keep saying that you just have to do what you can and do it uh, as good as you can. And, and, and that's shit. That this is the way that we're going to win. This just makes sense. One fine day we're going to meet here or at your place and have a live concert yeah, on sure. our shows. So, but right now we have to use this way, which is a great honor. We are really, really happy to announce your concert in German television, meine Damen und Herren. Heute spielt für Sie live aus Kharkiv, aus der Ukraine, mm -hmm. live from Kharkiv, Celo Iludi. Son for a broken heart No send prayer for the faith departed I'm gonna be just a face in the crowd You're gonna hear my voice when I shout out loud It's my life Highway. As Frankie said, I did 
that's my way I don't want to live another life It's my life No, this one to stood the ground For Tommy and Gina who never back down Tomorrow's even harder, make no mistake You're lucky and even lucky left to make your own break It's my life It's my life, my problems It's my life, my glories It's my life, my troubles It's my life, my problems It's my life It's my life Stop forcing me Stop fucking me Danke. Well, the history of our country, which actually is close to the history of most of European countries, this is this is what gives us hope. This is something that we have, what the, the whole the civilization has in common. That uh, we are divided to some borders, and we have different cultures, and we have different different point of views and some things, but uh, when it comes to surviving, when it comes to surviving uh, not not only keeping our lives, uh, but also keeping our values and the civilization, then it just appears that we all are like too much similar. And uh, now, what 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 is giving us the most of a hope is uh, this feeling that the, that the civilization is well, it's it's something something solid. It's something that has always been united. Uh, okay, um, we are playing uh, to a playback. Uh, because you know, there has always been <laughs> there has always been the situation with the drummer because the drummer had to evacuate uh, with his woman. We hope he gets back after war ends, after we actually win, win because this is the only option. So the next song of of ours is a cover to to well known German song by Einstein. You all know that, so you can sing that with us <laughs> actually. for the past eight years and this gives you a migraine headache actually because uh, well it's such a huge threat uh, that most of people uh, tend to deny until they face the real threat 
uh, well, immediately. This is uh, the facing with the reality. We'll, uh, we'll do our best to survive. We'll do our best to, uh, uh, to protect the borders of the civilized world here and our territory. And um, I promise you, the Germans, that we're going to come to your country and greet you with our music life. Please expect that. This is something that we would we do our best to happen. That's it.